ఇల్లునే ఒక వ్యవసాయ క్షేత్రంగా తీర్చిదిద్ది ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్గా మారిన పట్నంలో పల్లెటూరు బై పినాక పద్మ శ్రీనివాస్ గారి ఇంటికి మనం వచ్చాం బంగారు తల్లి అంట మా మామిడి చెట్టుని ఎందుకంటే చాలా అందంగా కాయలు కాస్తుంది అందరూ దీన్ని మెచ్చుకోవాలని బయటకే కాస్తుంది ఇంత దూరం వచ్చినందుకు వాళ్ళ బంగారు తల్లి మామిడికాయ నాకు ఏమవుతుందమ్మా తినాలనుంది కానీ ఈ చెట్టుకుంటేనే అందం అనిపిస్తుంది నాకు ఒక్కోసారి నాకు తెంపాలని లేదు ఎందుకంటే నేను కూడా నేను తెంపక ముందుకే దేవుడు నా చేతిలోకి ఇచ్చేసినట్టు ఇది యాలికులు యాలికులు తెలియక చాలా మంది తై తై జింజర్ గోని అది యాలికులు అంటారు ఇది యాలికులు ఎలక్కాయ చెట్టు ఇది వినాయక పూజ అప్పుడు వాడుకుంటాం ఈ బెరుడు దాల్చిన చెక్క నిన్న ఇది దాల్చిన చెక్క బిర్యానీ ఆకు ఆకోమ బిర్యానీగా వాడుకుంటాం బెరుడు వచ్చి దాల్చిన చెక్క నా జన్మ ధన్యమైపోయింది నేను నిజం చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఫస్ట్ వచ్చి దీని దగ్గర మొక్కుకున్నా నువ్వు గెలుస్తావా నేను గెలుస్తానా నువ్వు అని కానీ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అనుకుందో ఏమో ఇదంతా పేపర్ ఫ్లవర్స్ ఈ థర్టీ రూపీస్ కొనుక్కున్నా నేను ఈ ఇప్పుడు కొనాలంటే ఒక్కొక్క మొక్క అన్నిటికంటే చాలా కాస్ట్ ఉంది వానపాములు మనకి మిద్ది మీద రావసలు మనం ఎట్లా అంటే వానపాము ఒకటి ఉన్న చాలు చెట్టు పెట్టుకోవాలి కంపల్సరీ అందరు మన రోజు పిల్లలు ఒక్క కాయ తింటే మనకి రిచ్ సి విటమిన్ వస్తుంది చాలా బాగుంది ఇది పూజానిమ్మ మా చిన్నప్పుడు మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేది ఆ ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది వీటి కోసం నేను చాలా సంవత్సరాలు ఎతికితే మరలా నాకు దొరికినాయి ఇదిగోండి ఇది మిరాకిల్ ఫ్రూట్ ఇది తింటే ఇది ఏంటంటే టాబ్లెట్ ఆడవాసన ఆడపురుగు వాసన వస్తాయి మగ పురుగులన్నీ వీటిలో పడిపోయి అంకుల్ పద్మ ఇక్కడ పురుగు ఉంది అనగానే నేను నీమాస్త్రం అగ్నాస్త్రం ఉంటుంది గెంజి ద్రావణం అలాంటి నేను చేసుకుంటా అంకుల్ సపోర్ట్ ఇట్లుంటారు మీకు అంకుల్ సపోర్ట్ నాకు అసలు ఫుల్ అండి అంకుల్ నేను చెప్పాలంటే నాకు గాడ్ గిఫ్ట్ అండి హాయ్ వెల్కమ్ టు అదాన్ నేను మీ డిషియా చౌదరి సో ఈరోజు మనం మదినగూడ దగ్గర ఉన్నాను సో మదినగూడ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చామంటే మీకు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్లను పరిచయం చేయబోతున్నా సో వాళ్ళు ఎవరో కాదు వాళ్ళ ఇల్లునే ఒక వ్యవసాయ క్షేత్రంగా తీర్చిదిద్ది ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్గా మారిన పట్నంలో పల్లెటూరు బై పినాక పద్మ శ్రీనివాస్ గారి ఇంటికి మనం వచ్చాం సో వాళ్ళ వీ ఇంట్లోనే ఒక వేల మొక్కలను పెంచి ఎంతోమందికి ఇన్స్పిరేషన్గా మారారు సో వాళ్ళ ఇంటికే మనం వచ్చాం సో వాళ్ళ ఇంట్లో పలికి వెళ్ళిపోదాం సో వాళ్ళ దగ్గర ఎన్ని మొక్కలు ఉన్నాయి ఏంటి అని మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం సో పదండి మీకు పరిచయం చేస్తారండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సో మనం సూపర్ ఉన్నాను సో రాగానే మా ఎంట్రీలో ఎన్ని మొక్కలు ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి మీరు చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది చా ఎంత బాగుంది అసలు గ్రీనరీగా మీ దగ్గరికి ఎన్నో డేస్ నుంచి రావాలి రావాలని చెప్పేసి అనుకొని ఈ రోజు కుదిరింది అసలు రాగానే నాకు చాలా బాగా అనిపించింది లోపలికి ఎంట్రీ అంగానే అటు ఇటు పచ్చని మొక్కలు సో ఎందుకు చేయాలనిపించింది ఇవన్నీ మీకు ఇవన్నీ అంటే మా పిల్లల కోసం ఫస్ట్ నాకు ఇష్టం మొక్కలు చిన్నప్పటి నుంచి అంకులకి ఇష్టం అట్లా మా పిల్లలకి కూడా అలవాటు అయింది ఫస్ట్ మా పెద్ద అబ్బాయి పెట్టాడు నైన్టీ వన్ లో ఈ పెద్ద పెద్ద చెట్లు అన్ని ఓకే మామిడి చెట్లు సపోర్ట్ అసలు అన్ని మా ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా మా ఇంట్లో వెళ్ళేటప్పుడు చుట్టాలకి బంధువులకి స్నేహితులకి అందరికి ఫ్రూట్స్ కూరగాయలు కోసి ఇస్తాం అలవాటు ఎప్పటి నుంచో నా చిన్నప్పటి నుంచి అదే అలవాటు నా పిల్లలకి వచ్చింది ఇంకా చాలా సంతోషం ఇంకా విషయం ఏంటంటే మనోరాలు పుట్టింది మనోరాలకు కూడా మొక్కలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది వారు ప్రతి సండే ఎక్కడికో చోట తీసుకెళ్ళి ఏదో ఒక మొక్క కొనుక్కొచ్చి మాకు చూపిస్తుంది ఇది కొన్నాను ఇదే దాని వయసు ఫోర్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు త్రీ కంప్లీట్ మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇలా మొక్కలు పెంచుకుంటా మాకు చాలా హ్యాపీ ఎందుకంటే రైతులు చాలా కష్టాలు వాళ్ళని మన అందరం గుర్తించాలని నా కోరిక రైతులు ఏందే మనం లేము 
నాకు ఏంటంటే ఒక రైతు కష్టపడుతున్నారు ఇప్పుడు మనకి ఆకూరలు కానీ అన్ని మనకి పొల్యూషన్ మనకి మురికి కాలువల పక్కన పెంచుతున్నారు సో మనమే చిన్నగా మైక్రో గ్రీన్స్ అన్ని నేను నేను ఫస్ట్ పెంచి చెప్పాను నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నేను ఇలా పైకి వెళ్తాను కూర కోసుకుంటాను వండుకుంటాం అలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు చెయ్యాలని నా కోరిక మన అందరం పర్యావరణాన్ని కాపాడాలి రాబోయే పిల్లలకి మంచి గాలి ఆహారం భూమాతని మంచి ఇస్తే వాళ్ళకి ఇలాంటి అన్ని ప్రకృతి విపరీతాలు జరగకుండా వాళ్ళకి చల్లగా ఉంటారు ప్లాస్టిక్ నిషేధించాలి ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెట్లు కొట్టేసి కాలుస్తున్నారు అవన్నీ చేయకూడదు అని నా నినా నినాదం ఇది ఐ థింక్ ఇది లిల్లి చెట్టు కదా ఇది పీస్ లిల్లి పీస్ లిల్లి ఓకే ఇది ఇది ఉంటే ఇంట్లో ఉన్న చెడుగాల్ని మనకి మనం అనుకుంటాం బయట పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంది మన ఇంట్లో ఉండదని అన్నిటికంటే మన ఇంట్లోనే పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కంపల్సరీ ఇంట్లో ఒక చిన్న చెట్టు పెట్టుకుంటే ఒక చిన్న బొగ్గు ముక్క ఓకే మన ఇంట్లో ఉన్న చెడు అంతా తీసేసుకుంటాయి అవి కంపల్సరీ ఇంట్లో అంటే బొగ్గు ముక్క మన మామూలు బొగ్గులు బాత్రూమ్ లో గానీ ఎక్కడైనా పెట్టుకుంటే ఒక గ్లాస్ లో నీళ్ళు వేసి వంట ఇంట్లో అంతా నాకు ఈ జర్నీలో పెద్ద పెద్ద శాస్త్రవేత్తలతో పరిచయాలు అయ్యి వాళ్ళు నాకు నాకు ఏ డౌట్ వచ్చినా తప్పు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకూడదు ఎవరైనా మనం నాకు డౌట్ వచ్చే వాళ్ళని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటా ఇది కరెక్టా కాదా అని వాళ్ళు కరెక్ట్ పద్మ గారు మీకు వచ్చిన ఆలోచన అని నాకు వాళ్ళు చెప్తే నేను వాళ్ళకి చెప్తే ఉపయోగపడే విషయాలు ఈ జనరేషన్కి ఈ విత్తనాలు అంటే ఏంటో వరి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో కూడా తెలియదు పిల్లలకి అవన్నీ నేర్చుకోవాలి చదువుతో పాటు మొక్కలను కూడా మనం మొక్కలతో మనం ఉన్నామంటే అసలు ఈ ప్రపంచంలో అలవాటు అయితే మనకి హ్యాపీనెస్ ఎక్కడా ఉండదు మన విద్య మీదే ఉంటుందని నా కోరిక అయితే మీ దగ్గర ఇప్పుడు ఏదో ఒక ఫ్రూట్ ఉండొచ్చు నాకు తినడానికి ఇస్తారు కదా తప్పకుండా ఇస్తానండి మామిడికాయలు ఉన్నాయి రెండు చూద్రు కానీ మ్యాంగోస్ ఉప్పు తీస్తాం మీరు అడిగారు ఇట్లా ఎందుకు అంటే ఉడతలు వస్తాయి నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉడతలకి పక్షులకి వదిలేస్తాను అవి అసలు ఇష్టం వచ్చినట్టు తిని చూసారు కంపోస్ట్ లో పెట్టాను తినేసి అవి వేస్ట్ చేసేస్తున్నాయి అందుకని అంకుల్ వాళ్ళ బ్రదర్ కోసం ఒక ఫోర్ కాయలు అన్న ఇట్లా సో ఏంటంటే ఇప్పుడు సమ్మర్ అయిపోయింది కదా ఇంకా ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి దీని పేరు రొమానియా ఆగస్టు దాకా ఉంటుంది మనకి చూద్దామన్న ఒక్క పురుగు ఉండదు బంతి లాగా ఉంటుంది నిజంగా అసలు బాల్ లాగా మనకి కిసాన్ ఎగ్జిబిషన్ లో మనకి ఇచ్చారు వీళ్ళు మనకి కావాలి అంటే ఈ నెంబర్ కాల్ చేయమన్నారు మేము ఒక కొన్ని కాయలు కట్టాము భలే రంగు వచ్చినాయి అసలు చూస్తుంటే అసలు ఎంత బాగుంది నిజం చెప్పాలంటే ఇంత చిన్న ప్లేస్ లో ఇన్ని గానీ మొక్కలు పెట్టడం ఆ థాట్ కే అసలు ఏ మాటలు రావట్లేదు నాకు నిజం చెప్పాలి నువ్వు చెబుతుంటే నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది నిజం చెప్పాలంటే ఇన్ని మొక్కలు పెంచితే రోజుకి చాలా వరకు ఉంటుంది అంత పని ఇంట్లో వరకు మీరే చేసుకుంటారు ఈ వీటి వరకు మీరే చేస్తారు నేనే అంకుల్ నాకు ఏం చేసి పెడతారంటే అంకుల్ ఒక రౌండ్ చెట్టు చెట్టు ఆకు అబ్జర్వ్ చేస్తాం పురుగు ఉంటుంది ఓకే అంకుల్ పద్మ ఇక్కడ పురుగు ఉంది అనగానే నేను నీమాస్త్రం అగ్నాస్త్రం ఉంటుంది గెంజి ద్రావణం అలాంటి నేను చేసుకుంటా సేంద్రీయ విధానంలో ప్రకృతి విధానంలో అవన్నీ నేను రైతుల దగ్గరే నేను తెలుసుకున్నాను అలా అన్నిటికీ నేను చేస్తా చేసి మా కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ ఇలా చేసుకుంటే మన మొక్కలు ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నాయి ఇట్లా కుటుంబ సభ్యులు అంటే మీ యూట్యూబ్ కుటుంబ సభ్యులు మా కుటుంబ సభ్యులు యూట్యూబ్ కుటుంబ సభ్యులు చాలా బాగుంటారు అసలు మాకు హ్యాపీ ఇదంతా పేపర్ ఫ్లవర్స్ ఇవి థర్టీ రూపీస్ కొనుక్కున్నా నేను ఇవి ఇప్పుడు కొనాలంటే ఒక్కొక్క మొక్క అన్నిటికంటే చాలా కాస్ట్ ఉంది అందుకే ఎప్పుడు చిన్న పిల్లల లాగా చిన్న మొక్కను తెచ్చుకుని పెంచుకుంటేనే మనకు సంతోషం చాలా ఇప్పుడు యాభై వేలు అరవై వేలు అట్లా పెట్టి కొంటున్నారు మొక్కల్ని నేనేంటంటే ఇటు పక్క పేపర్ ఫ్లవర్స్ చూద్రు కానీ అందంగా ఉంటాయి ఇటు పక్క నిమ్మకాయలు ఈ నిమ్మకాయలతోనే మాకు సంవత్సరానికి మేము పచ్చడి పట్టుకుంటాం ఇదిగోండి ఇట్లా ఈ చూడండి ఇట్లా నాకు పేపర్ ఫ్లవర్స్ అంటే ఇష్టం చాలా కలర్స్ బాగుంటాయి మంచిగా అని ఆకూరలు నాకు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఆకూరలు వస్తాయి బచ్చలాకు కోసుకుంటా ఇట్లా పాలకూర పుదీనా మనకు కావాలంటే దేవుడికి ఎన్ని మందారాలు సమ్మర్ లో మందారాలకి మిల్లీ బగ్స్ వస్తాయి కంపల్సరీ ప్రూనింగ్ చేసేస్తాయి ఇప్పుడు ప్రూనింగ్ చేసేస్తే ఇంక మంచిగా చిగురులు వస్తాయి ఇవన్నీ ప్రూనింగ్ చేసాయి ఇటు వెళ్దాం నాన్న ఇది రామఫలం ఇదేమో మీకు తెలుసుగా గోరు చిక్కుళ్ళు అంటారు ఇట్లా అన్ని అన్ని ఉన్నాయి నా దగ్గర మీకు మీకు లెంగ్త్ ఎక్కువైపోతుంది రామఫలాలు పెద్ద ఉసిరి మన పెద్ద నేరేడు 
ఇదేమో స్వీట్ లైమ్ మనం తొక్కతోనే తినేయచ్చు కానీ ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు ఇదివరకు అసలు బోల్డ్ నూనె ఇప్పుడు పిందలు పడుతున్నాయి ఇది రిచ్ సీవీట్ మిన్ను ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంది కదా ఇది కొంచెం పండొచ్చు తినొచ్చు ఇది రాత్రి వర్షం వచ్చింది తినండి తొక్కతోనే తినేయాలి దీని టేస్ట్ తొక్కతో తినండి సిట్రస్ అంటే పులుపు ఉంటుంది కాదు తినండి తిని మీరే చెప్పండి తొక్కతో దీని చెప్పండి కాయకాయ పెట్టేసుకోవాలి చాలా బాగుంది రోజుకి ఈ చెట్టు పెట్టుకోవాలి కంపల్సరీ అందరూ మన రోజు పిల్లలు ఒక్క కాయ తింటే మనకి రిచ్ సి విటమిన్ వస్తుంది ఇదిగోండి ఇటు చూడండి తోటకూర స్తంభం ఎన్నిసార్లు కోస్తానో తోటకూర ఈ కుండీలో ఒక్క గింజ ఈ కుండీలో నుంచి రూట్స్ దీంట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఓకే ఒక్క ఒక్క చెట్టు ఉంటే చాలు ఈ ఎత్తను అందరు అడుగుతారు నేను రోడ్డు మీద వాకింగ్కి వెళ్తే నాకు దొరికితే నేను తెచ్చి నేను అలా పెంచుకున్నా ఓకే వంకాయలు ఎట్లా ఇది పచ్చడి చేసుకుంటాం బాగుంటుంది ఇది అయితే ఈ ఈ వంగ చెట్టుకి ఒక మిరాకిల్ అనే చెప్పాలి ఇది వన్ ఇయర్ పైన అయింది చచ్చిపోతుంది అనుకున్న మాకు మిద్దె తోట మీద కూడా రైతులకు వచ్చినట్టు నెమటోడ్స్ వస్తాయి నెమటోడ్స్ వస్తే నాకు బంతి మొక్క పెడితే పోతాయి అని చెప్పారు పెట్టాను పెట్టినా అంతగా నాకు అన్ని మొక్కల్లోనూ కొన్ని కొన్ని కనపడుతున్నాయి నేను ఇలా యూట్యూబ్ చూస్తే నెమ్జాప్ అని ఒక కాలహస్తిలో తయారు చేస్తారు ఆకులతో అది తెలిసి నేను తెచ్చి వాడాను అసలు ఇప్పటికి ఎలా అంటున్నానంటే నెమ్జాప్ ఉంటే దిగులెందుకు అనే వచ్చేసాం ఈ లైన్ వెళ్దాం రైట్మాన్ ఇదిగోండి మా ఇంట్లో రకరకాల వంకాయలు అంటే మాకు చాలా ఇష్టం వంకాయలు మా దగ్గర కోసానంటే కిలోతో వస్తాయి ఇదిగోండి ఇది మిరాకిల్ ఫ్రూట్ ఇది తింటే మనం స్ట్రాబెర్రీ తిన్నాం అనుకోండి అసలు ఇంకా స్వీట్గా ఉంది లెమన్ తింటేనంట దీని టేస్ట్ తెలుస్తుందంట మొన్న నేను మాకు నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెడితే చెప్పారు ఇటు సైడ్ మళ్ళీ జామలు ఈ లైన్ నేను ఎట్లా అంటే లైన్ లైన్ పెట్టుకుంటా ఒక లైన్ అంతా జామ ఒక లైన్ అంతా నారింజ ఇదిగోండి రండి కరివేపాకు కూడా కరివేపాకు ఇది మైక్రో గ్రీన్స్ లో నాకు ఇష్టం ఇలా తక్కువ మట్టిలో పెంచుకుని మొక్కల్ని పెంచాలి మన కుండి నేనే మొయ్యాలి ఇంకా మనం మనం మొక్కలు పెంచుకుని మనం ఎందుకని ఇదిగోండి నా నా ఇంట్లోనే విత్తనాలతో పెంచుకున్నా ఇది కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి మిద్దె మీద వీటికి ఫ్రూట్స్ కి సపరేట్ గా ఉంటాయి మనకి వెజిటబుల్స్ కి సపరేట్ గా ఉంటాయి టాబ్లెట్స్ ఈ పెట్టేస్తే ఏమవుతాయి అంటే ఫ్రూట్ ఫ్లైస్ కొట్టేస్తాయి జామ చెట్టుల్ని జామకాయల్ని మామిడి కాయల్ని అన్నిటిని తీయొచ్చు చూపిద్దాం ఇట్లా మేము ఇట్లా పెట్టుకుంటాం ఇట్లా నాలుగైదు పెట్టుకుంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ పండు అనేది వీటిలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే ఇదేంటంటే టాబ్లెట్ ఆడ వాసన ఆడ పురుగు వాసన వస్తాయి మొగ పురుగులన్నీ వీటిలో పడిపోయి ఇక మనకి మామూలు కాయలు జామ కాయలు కానీ గెయ్యి కొట్టవు అందుకని కంపల్సరీ ఇది పెట్టుకుంటా మూడు నెలలకి మూడు నెలలకి టాబ్లెట్ మారుస్తాం ఇదిగోండి నారింజ కాయలు నాకేంటంటే ఇట్లా అందరం చిన్న కుండీల్లో లిక్విడ్ పోషకాలు ఇస్తా నన్ను ఫస్ట్ ఈటు నన్ను అసలు గుర్తుపెట్టుకుంది ఎలా అంటే కోడిగుడ్లు వంట నూనె ద్రావణంతో మొక్కకి నేను పోషకాలు అందిస్తాను అదే మనం స్ప్రే చేస్తే దిగుబడి బాగా ఇస్తాయి యాపిల్ మొక్కలు నా దగ్గర ఇవన్నీ యాపిలే ఇవి ఇవి లైన్ గా ఈ ఐదు మొక్కలు యాపిల్ విత్తనాలతో కూడా పెట్టాను నేను ఇవన్నీ యాపిల్ మొక్కలు ఇది పువ్వు ఇదిగోండి ఈ సంవత్సరం నాకు రెండు పువ్వులు పూసినాయి ఓకే యాపిలు ఇప్పుడు మనకి పెరుగుతున్నాయండి ఎండాకాలం పెరిగే మొక్కలు ఇజ్రాయల్ నుంచి తెస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ క్రాప్ వచ్చినాయి నాకు నన్ను తీసుకెళ్తానన్నారు ఆ రైతు వెళ్ళాలి నాకు ఇష్టం అమెరికాలో నేను చూశాను యాపిల్ మొక్కలు నాకు తెలిసింది ఏంటంటే యాపిల్ కంట సేమ్ ఉండాలంట పువ్వులు ఏమంటారు సెల్ఫ్ పాలినేషన్ మొక్క పెట్టుకో అక్కడ తెలిసింది నాకు మనకి అప్పుడు కాయలుగా నిలబడితే నాకు ఈ సంవత్సరం వచ్చిందండి సో చాలా మంది మనలో చాలా మంది యాపిల్ మొక్కలు చాలా మంది చూసి ఉండరు ఒకసారి మీరు మన చాలా మందికి చూడని వాళ్ళు మన వీడియోలో ఈ రోజు చూడవచ్చు ఒకసారి చూడండి మీరు లైన్ గా ఉన్నాయి ఇదంతా ద్రాక్ష 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 కాస్తాయి ఓ అని కాయి మనకి అంతే ఈ చిన్న మట్టిలోనే మాకు ఇది ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు కాసిందో ములక్కాయలు ఇది కంపల్సరీ ఈ మొక్క దొరికితే పెంచుకోమని చెప్తా అందరిని ఎందుకంటే మనకి పాలినేషన్ అవసరం మీ సిటీలో ఈ పొల్యూషన్కి మనకి బటర్ఫ్లైస్ తుమ్మెదులు అన్నీ పోయినాయి ఇప్పుడు మా దగ్గర హనీ బీస్ అన్నీ వస్తాయి మీరు చూస్తూ ఉంటే నేను బటర్ఫ్లైస్ తుమ్మెదులు అన్నీ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇది కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి ఇది ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు ఈ లేకపోతే లెజిస్ట్రోమియా నా దగ్గర రెండు మొక్కలు ఉన్నాయి ఇది పూదానిమ్మ 
మా చిన్నప్పుడు మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేది ఆ ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది వీటి కోసం నేను చాలా సంవత్సరాలు ఎతికితే మరలా నాకు దొరికినాయి నేను తెచ్చి పెట్టుకున్న చాలా అందంగా ఉంటుంది గులాబ్ పూ కంటే అందంగా ఉంటుంది స్ట్రాబెర్రీస్ స్ట్రాబెర్రీస్ బాగా కాస్తాయి కరేపాకులు నా దగ్గర చాలా రకాలు ఉన్నాయి మీకు చూపిస్తాను ఇది ఒక రకం అండి మేము కరేపాకు కొనం మన ఇంట్లో అట్లతేనే సరిపోతాయి ఇదంతా ఇటు పక్కము తేగ జాతి పెట్టుకున్నాను శివ ఇటు పక్క అంతా మల్లెపూలు మల్లి తోట లాగా ఎండాకాలం ఇరవై కుండీల్లో ఉన్నాయి నా దగ్గర మల్లెపూలు ఇది విరజాజి ఇది పందిరి మల్లి అంటారు బాగుంటుంది పొడవుగా ఉంటుంది ఇదిగోండి బీర బీర పెద్ద బీరలు అట్టు ఉన్నాయి వీటిలో రకరకాలు ఉంటాయి ఇక వచ్చి మేము రోజు పాకుండా జాగ్రత్తగా మళ్ళీ ఇక్కడే ఈ ప్లేస్ లోనే చుట్టేసుకుంటాం ఇది కమలా నిమ్మ అని చాలా బాగుంటుంది ఈ కాయ కమలా నిమ్మ పుల్ల పుల్ల కమలా లాగా ఉంటుంది పుల్ల పుల్లగా ఉంటుంది సో చింత చెట్టు చింత చెట్లు ఉన్నాయి చింత చెట్లు పువ్వులు కూడా పూసినాయి చూడండి కాస్తాయి చింతకాయలు గోరింటాకు సపోటా ఇదేమో కొండ మామిడి అని కొండ మామిడి అంటారు అరివు మామిడి అని మంచిదంట మాకు సీతాఫలాలు నాకు ఇష్టం అందుకని నేను కుండీల్లోని ప్లేస్ లేక పెట్టుకుంటా మాకు ఒక్కొక్క చెట్టుకి నాలుగైదు కాయలు వస్తాయి సరిపోతాయి ఇది బత్తాయి ఇది ఎడినెమ్ములు నాకు ఇష్టం ఎడినెమ్ కలర్స్ ఇది పెద్ద ఉసిరి ఇది ఏంటంటే ఇది బత్తాయి కాయలు బత్తాకాయలు చూడండి వర్షాకాలం కుండీల్లో ఉంటాయి వానపాములు ఈ వీటిని ఏం చేస్తానంటే ఇలాంటి గిన్నెలు పెడితే వాటి కింద కూర్చుంటాయి వర్షం పడంగానే రోజు మార్నింగ్ వచ్చేసి ఒక చిన్న చీపిరి చాట తీసుకొని అసలు అంటే వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకి వ్యవసాయ మిత్రుడు ఎవరు అంటే వానపాము అంటారు అవును రైతుని వేస్తాం అదే ఇది నా దగ్గర అసలు బోల్డ్ అన్ని ఉంటాయి అసలు వానపాము ఎలా మాకు రైతుల కంటే పొలాల్లో దొరుకుతాయి వానపాములు మనకి మిద్ది మీద అసలు మనం ఎట్లా అంటే వానపాము ఒకటి ఉన్నా చాలు అసలు వానపాముల కోసం చాలా మంది రాజేంద్ర నగర్ అక్కడికి వెళ్ళి కొనుక్కుంటారు అసలు కొనుక్కోకుండా వానపాముని నేను చదువుకున్నా ఎట్లా అంటే నాకు దీని కోసం నేను ఎట్టిగా అంకుల్ వానపాములు కొనాలంటే చాలా దూరం తీసుకెళ్ళాలి ఎందుకు అని నేను ఎతుకుతుంటే నాకు యూట్యూబ్ లో దొరికింది ఎలా అంటే భూమి మీద ఏ చెట్టు కింద అయినా ఎండిపోయిన పేడ ఒక న్యూస్ పేపర్ తడి గోని బెల్లము కలిపిన నీళ్లు ఒక్కసారి బెల్లం నీళ్లు జల్లి మనము పెట్టేసామంటే భూమిలో నుంచి పది పదిహేను రోజులకి మీకు వానపాములు వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్ గా వాటిని తీసి కుండీల్లో వేసుకుంటామే ఓకే సూపర్ ఉందమ్మా ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇన్ని మొక్కలు ఉన్నాయి కదా ఈ మొక్కలలో మీకు ఇష్టమైన మొక్క ఏది ఈ ప్లాంట్స్ అల్లా ఇష్టమైన మొక్క అంటేనా నా ఫస్ట్ వీడియో ఈ నేరేడు చెట్టుతో ఓకే ఈ చెట్టు ఈ సంవత్సరం కాయ కాయల ఎందుకు కాయలేదా అనేది ఒక విధంగా నాకు ఇలా కాయిపోతం వల్ల నాకు ఇంకా నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటానికి నాకు ఉపయోగపడుతుందని నేను సంతోషిస్తా ఫస్ట్ వచ్చి దీని దగ్గర మొక్కుకున్నా నువ్వు గెలుస్తావా నేను గెలుస్తాను నువ్వు అని కానీ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అనుకుందో ఏమో నేను నూట ఎనిమిది గుంజీలు తీస్తానన్నా ఇది కాయ కాస్తే ఈ చెట్టు దగ్గర నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అనుకుంది అనుకుంటా కాయల నాకు తెలిసింది ఏంటంటే తర్వాత మనకి ఎప్పుడైనా ఆకులు రాలినాకే పువ్వులు వస్తాయి ఈ చెట్టుకి ఒక మనకి ఈ సంవత్సరం ప్రకృతి అనుకూలించాల మన రైతులు కూడా ఎందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నారంటే ప్రకృతి అనుకూలిస్తేనే మనం అన్ని చేయగలం మనం ఏమి సృష్టించలేం కదా సో నాకు ఈ సంవత్సరం నాకు ఈ నేర్పింది ప్రకృతి అనుకూలించాలి నువ్వు ఎన్ని చేసినా నేను కాయను అని అసలు ఒక్క కాయ కాయలు ఈ సంవత్సరం చాలా బాగుందమ్మా మీ మిద్ద పైన అది సపోటా చెట్ట సపోటా నైన్టీ వన్ లో పెట్టాను అది ఓకే నైన్టీ వన్ లో ఇది జువ్వ ఇది రెండు వేల ఐదు లో పెట్టా ఈ ఓడలు చూడండి ఒకసారి ఇది అసలు పెద్ద వృక్షం అదే ఎంత బాగుంటుందో సో ఇక్కడ ఉన్న ప్లాంట్స్ లో ఎక్కువ ఖరీదైన ప్లాంట్ ఏదమ్మా ఎక్కువ ఖరీదైన ప్లాంట్ ఇదిగోండి ఇది నేరేడు వెయ్యి రూపాయలు ఇది అంకులు కొన్నారు నేను అసలు నాకు ఎక్కువ ఇది నేను కొన్న అసలు నాకు అన్ని ముప్పై యాభై వంద రూపాయలు వాటిని చిన్న మొక్కని పెద్దగా చేసుకుంటే ఇష్టం ఇది రేగే చూడండి ఇది రండి తినండి ఇప్పుడు మీకు రేగేయాలి ఎక్కడ పోయి శివ ఇదిగోండి రేగే పోసుకో శివ మీరే చేయండమ్మా కొయ్యి కొయ్యి పర్వాలేదు కొయ్యొచ్చు నువ్వు ఇంత దూరం వచ్చావు కోసి తిను వర్షం పడింది కాబట్టి కడగక్కర సో ఇది పెద్ద రేగ్గా అంటారు యాపిల్ బీర్ లాగా చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగుంది ఎప్పుడన్నా ఫ్రూట్ తినాలంటే ఆడి దగ్గర రావచ్చు ఇవన్నీ కాసేటప్పుడు అంటే రారు కదా సో 
అమ్మ వర్మి కంపోస్ట్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తారు సో నేను కూడా నేను రెడీ చేసుకోవాలంటే అసలు ఇట్లా రెడీ చేసుకోవాలి మనం ఏం చేయాలంటే ఇట్లా బెజ్జం పెట్టి ఇట్లా కుండీ పెట్టేస్తాం మట్టేసి ఓకే సో ఆ వాటర్ అంతా అందులో ఇంకుతుంది ఇంకుతుంది మనకి స్మెల్ కానీ ఏకలు కానీ ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు ఫ్లైస్ కానీ ఏ అసలు స్మెల్ కూడా రావట్లే లేదు అంటే కొండ కొండ అనుకో బెజ్జం కూడా పెట్టకుండా కొండలో వేసేయచ్చు వేసేసిన కుళ్ళిపోతుంది వాన పాములకి ఎప్పుడైనా మనం పచ్చిది తయారవుతున్నప్పుడు చేయి పెడితే కాలిపోతుంది ఓకే చాలా మంది తెలియక పచ్చి కంపోస్ట్ కిచెన్ వేస్ట్ కానీ వేసేసి మొక్క పెడుతున్నారు మనం చేయి పెడితేనే కాలిపోతున్నప్పుడు వాన పాములు చచ్చిపోతాయి అందుకని చెయ్యి ఇట్లా పెట్టి వేడి లేనప్పుడు మాత్రమే వీటిల్లో వాన పాముల్ని వదలాలి ఓకే వదిలితే అవి ఏం చేస్తాయి వాటి విసర్జాలు డ్రై డ్రై నాకు ఎన్ని ఇవన్నీ నేను చేసుకున్న వాన పాములు విసర్జాలే సేమ్ మన వర్మి కంపోస్ట్ అంటే ఎట్లా ఉంటుందో అంతకంటే బాగుంటుంది బ్లాక్ గోల్డ్ అదే నేను అన్ని చేసుకుని నేను ఇస్తా మొక్కలకి ఈ ఏంటంటే మామిడి పళ్ళిని మా ఉడతలో రామచిలకలు పిచ్చుకులు కొట్టేసినాయి కొట్టేస్తే పారేయకుండా ఇట్లా పెడతాను ఓకే వానపాములు ఏంటంటే ఇట్లా తింటాయి వేస్ట్ చేయకుండా ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఈ తీస్తే కదిలిస్తే ఇవన్నీ వానపాములే నాకు ఇవి అంటే చాలా ఇష్టం వీటిని వీటిని పెంచుకున్నామంటే ఇంకా మనం నేనైతే కుండీల్లో నుంచి నా ఎరువు తీసుకుంటా ఇట్లా తీసుకుని ఇట్లా వేసుకుంటాయి మొక్కలకి నేను ఇంక ఎరువు తక్కువ ఈ మామిడి చెట్టుకి ఇది నేను మా బంగారు తల్లి అంట మా మామిడి చెట్టుని ఎందుకంటే చాలా అందంగా కాయలు కాస్తుంది అందరూ దీన్ని మెచ్చుకోవాలని బయటకే కాస్తుంది మా ఇంటి ముందు వచ్చి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ మామిడి చెట్టుని మెచ్చుకోకుండా వెళ్ళరు సో మీ బంగారు తల్లి మామిడి కాయలు నేను తినాలనుకుంటా ఒకటే మాకు కోదురు కానీ మీకు కోసిస్తాను తప్పకుండా ఓకే సో ఇంత దూరం వచ్చినందుకు వాళ్ళ బంగారు తల్లి మామిడి కాయ నాకు ఏమవుతుందమ్మా సో అది తెంపేద్దాం ఫస్ట్ మనం తెంపేసి దాని తర్వాత మనం కూర్చొని ఇంటర్వ్యూ ప్లాన్ చేద్దాం తొడి ఇంత కట్ చేస్తే ఓకే ఈ బ్యాగ్ మళ్ళీ మనకు పనికి వస్తుంది కదా పనికి వస్తుంది ఓకే మళ్ళీ ఓకే ఒకసారి చూడండి ఎంత బాగుంది రౌండ్గా తినాలని ఉంది కానీ ఈ చెట్టుకుంటేనే అందాం అనిపిస్తుంది నాకు ఒక్కోసారి నాకు తెంపాలని లేదు ఎందుకంటే నేను కూడా తయారైపోయింది అందుకు తినాలని ఉంది కానీ ఈ చెట్టుకుంటేనే అందాం అనిపిస్తుంది నాకు ఒక్కోసారి నాకు తెంపాలని లేదు ఎందుకంటే నేను కూడా తయారైపోయింది అందుకు ఈసారి మిరియాలు వచ్చినప్పుడు మీకు చూపిస్తాను నేను కోసి రసం పెట్టుకున్నా ఇది మిరియాలు ఇది యాలకులు యాలకులు తెలియక చాలా మంది తై తై జింజర్ కొని అది యాలకులు అంటారు ఇది యాలకులు ఇది ఆ నాలుగు సంవత్సరాల పైన బాగుస్తుంది ఆకు దుంచి చూడండి ఇది వచ్చింది ఇది యాలకులు ఇంకా కాయలు రాల ఇది పెట్టిన కాడి నుంచి ఇక్కడే ఉంచుకున్నాం మేము చెట్టు అయితే మీరు నేనైతే ఫస్ట్ టైము నేనైతే నా జన్మ ధన్యమైపోయింది నేను నిజం చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఇలాచి ఇలాచి ఏ స్వీట్లో అయినా కానీ ఇలాచి వేస్తేనే ఫ్లేవర్ అట్లాంటిది ఇలాచి చెట్టు నేను ఫస్ట్ టైం చూసిన అట్లాగే మిరాల చెట్టును ఫస్ట్ టైం చూసిన యాలకులు మిరియాలు మిరియాలు యాలకులు అంటే ఇది ఎక్కువ స్వీట్లో వేసుకుంటాం మనం ఇలాచి అంటారు చాలా మంది యాలకులు అంటే ఇలాచి ఇలాచి చెట్టుని ఎప్పుడైనా మీరు చూసారా సో అసలు స్మెల్ అయితే చాలా బాగా వస్తుంది ఇది ఆర్నమెంట్ లరిటి అని మా ఫ్రెండ్ ఇచ్చారు చిన్న మొక్కే మనకి ఒక వన్ అడుగు అట్లా వస్తుందంట గెలాస్తుందంట ఓకే చిన్న అడుగు నేను ఇంకా చూడాల ఈ గెల నేను అరటి దూట ద్రావణం చేస్తా మొక్కలకి అరటి ఆకు అరటి దూట అరటి కాయ అరటి తొక్క ఈ ప్రతిదీ మొక్కకి పొటాషియం ఉంటుంది నేను ప్రతి సంవత్సరం ఎండాకాలం మంచి పోషకాలు చేసుకుంటాకి వెనక అరటి చెట్లు పెట్టుకుంటా పొద్దున్నే కట్ చేసేసి ఎంత కిలో అరటి దోట ఉందంటే కిలో బెల్లం వేసి మనం వారం పది రోజులు పొలో పెట్టాలి పొద్దున్న సాయంత్రం తిప్పి బ్రౌన్ షీట్ కట్టి నా అది చౌహాన్ క్యూ పద్ధతులు నేను చౌహాన్ క్యూ చేసుకుంటాను మన అన్ని ఎలక్కాయ చెట్టు ఇది వినాయక పూజ అప్పుడు వాడుకుంటాం మన ఇంట్లోనే మాకు ఎక్కువ ఇప్పుడు ఇక్కడ అవుతాయా ఇంత చిన్న చిన్న వస్తుంది ఇది ఇప్పుడు గ్రాఫ్టెడ్ మొక్కలు దొరుకుతున్నాయి ఇప్పుడు ఇది పువ్వులు పూసింది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా మనం పెద్ద కుండీలో మారుస్తే వస్తాయి అది మలేషియా యాపిల్ ఇది ఇది మలేషియా ఇంకో అది ఇంకా పువ్వు ఇలా ఇది పూసింది కానీ మలేషియా యాపిల్ 
ఇదేమో జాజి మన బిర్యానీ ఆకు ఇది ఈ ఆకుని తీయండి తీసి చూడండి బిర్యానీ ఆకే ఇక డైరెక్ట్ మేము బిర్యానీ ఇట్లా తీసుకుంటాం ఇది బిర్యానీ ఆకు చాలా మంది హైదరాబాద్ అనగానే గుర్తుకొచ్చేది బిర్యానీ సో బిర్యానీలో వేసే బిర్యానీ బిర్యానీ ఆకు నేనైతే బిర్యానీ దాల్చిన ఈ బెరుడు దాల్చిన చెక్క నిన్న ఇది దాల్చిన చెక్క బిర్యానీ ఆకు ఆకోమో బిర్యానీగా వాడుకుంటాం బెరుడు వచ్చి దాల్చిన చెక్క ఓకే ఇది చాలా మందికి తెలియదు అనుకుంటా నాకు తెలిసి తెలియదు ఇది ఇది దాల్చిన చెక్క మొక్క బిర్యానీ మొక్క రెండు దాల్చిన చెక్క ఏమో బెరుడు వస్తుంది ఆకోమో బిర్యానీ ఆకు ఓకే అయితే మనం చూస్తున్నాం కదా ఇంత జాంకాయ చెట్లు నేను ఇప్పటి వరకు పెద్ద పెద్ద జాంకాయ చెట్లకి జాంకాయలు కాయడం చూసాను నేను ఇది ఇంత చిన్నగా ఉంది చెట్టు జస్ట్ ఈ తొట్టిలో జాంకాయ చెట్టు పెట్టడం జరిగింది మీరు చూస్తే ఇక్కడ పూత రావడం జరిగింది ఈడ జాంకాయ కూడా పక్వానికి వచ్చేసింది ఇది మనకు కనిపిస్తుంది ఇంత ఇంత చిన్న చెట్టుకు జాంకాయలు అవ్వడం అది కూడా ఇంట్లో ఇగో ఈడ పూత మొత్తం ఎన్ని పూ ఎంత ఎంత పూతుందో ఒకసారి చూడండి ఒకసారి మీరు ఇది పక్వానికి వచ్చింది చూద్దాం ఇది ఏ కలర్ అవుతుందో తైవాన్ అని కొన్నాను నేను ఇది ఫస్ట్ ఈ చెట్టును ఫస్ట్ కాసింది ఇలా ఎందుకంటే ఫస్ట్ చెట్టు పెరిగే వరకు ఇలా మొగ్గలు వస్తే తుంచేస్తాం ఒక్క ఒక్క అయ్యే ఉంచాను ఈసారి పెంచుతాను ఇది అంత ఉంచం మేమేం చేస్తాం అంటే వన్ ఇయర్ అట్లా తీసేస్తాం ఓకే అయితే నాకు తెలిసి ఇది లోపల కలర్ వచ్చేది అనుకుంటా పింక్ అనుకుంటా లైట్ పింక్ నేను నీ కోసం కోసా చూద్దు కానీ చూద్దాం ఎట్లా ఉంది నేను కూడా ఫస్ట్ టైం సో నేనైతే లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ అన్ని నాకైతే అన్ని ఫస్ట్ టైం అవుతున్నాయి ఎన్ని మొక్కలను చూసా ఫస్ట్ టైం జాంకాయ చెట్టు అప్పుడే తెంపి అప్పుడే తినడం ఫస్ట్ టైం కూడా నాకు బాగా తీగా ఉంది అవును కలర్ కూడా లైట్ పింక్ వచ్చింది ఇంకా రెండు రోజులు అయితే బాగుంది లైట్ పింక్ సో చాలా హ్యాపీగా ఉందమ్మా అంటే అంటే పట్నంలో పల్లెటూరు అంటే నేను ఏమనుకున్నా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇన్ని రకాల మొక్కలు నాకు తెలిసి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు అంటే లెక్క చేసినప్పుడు ఆరు వందలు ఎనిమిది వందల మొక్కలే అని అంటున్నారు కానీ ఇక్కడ వేల మొక్కలు ఉన్నాయి నిజంగా ఒక్కొక్క తొట్టిలో రెండు మూడు మొక్కలు ఉన్నాయి ఎక్కువ ఉన్నాయి ఉన్నాయి మళ్ళీ ఒక్క తొట్టి పైన మీరు ఇంకో చిన్న చిన్న తొట్టిలు కూడా పెట్టడం జరిగింది అవన్నీ కౌంట్ చేశారో లేదో నాకు తెలిసి వేల మొక్కలు అనుకుంటా నాకు తెలిసి ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరు కూడా ఒక మనిషి ఇన్ని మొక్కలు చూసుంటారు ఒకటే దగ్గర యాపిల్ మొత్తం స్ట్రాబెర్రీ కానీ మనకు తైవాన్ జామ అంట ఎన్ని జామలోనే రకరకాలు ఉన్నాయి మళ్ళీ దానిమలో రకరకాలు ఉన్నాయి అసలు ఇప్పటి వరకు ఏమైనా యాలకుల చెట్టు చూసారా యాలకుల చెట్లు ఇలాచి అంటారు యాలకులను సో ఇవన్నీ నాకైతే చాలా హ్యాపీ అనిపించాయి అంటే నాకు కొత్త కొత్తవి తెలుసుకోవాలనేది చాలా ఆశ సో ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ఆ అదృష్టం అదృష్టంగా భావిస్తున్నా నేను ఓకే నాకు హ్యాపీగా ఉంది మీరు వచ్చి నన్ను ఇన్ని తెలుసుకుంటే నాకు నా ఉద్దేశం కూడా ఏంటంటే అందరికీ చెప్తే అందరూ హ్యాపీగా పెంచుకుంటారు నాకంటే రెట్టింపు హార్వెస్ట్ చేస్తారు అని నా కోరిక నాకు ఎండ తక్కువ ఉంటుంది అదే ఎండ ఉంటే ఇంకా బాగా పెంచుకోవచ్చు ఎండ లేదు మెయిన్ అంటే మీరు మన ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఒకటి గుర్తుకొచ్చింది అంటే నా చిన్నప్పటిది నేను ఎయిత్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు మోసంబి చెట్టుని నేను పెట్టడం జరిగింది అది నేను ఇంటర్ వచ్చే వరకు కూడా మోసంబి అసలు ఒక్కటి కూడా కావాలి అంటే పూతకు రాలేదు అనమాట అది ఎందుకు రావట్లేదు ఎందుకు రావట్లేదు అని బాగా ఆలోచిస్తుంటాయి మా నాన్నమ్మతో మా నాన్నమ్మతో ఎక్కువ నేను క్లోజ్ మా నాన్నమ్మ చెప్తుంటే ఇంకెప్పుడు వస్తుంది నాన్నమ్మ ఇంక అవ్వట్లేదు అనికి అది ఇది అని అంటే సరే తీసేద్దాము అని చెప్పేసి మా నాన్నమ్మ అన్నది అన్న దాని తర్వాత టూ మంత్స్కి దానికి పూత రావడం మొదలైంది ఫస్ట్ రెండు మోసంబి పెరిగినాయి ఒకటి దేవుడికి పెట్టా ఒకటి నేను తిన్నా సో అప్పుడు నాకు హ్యాపీ అంటే మనం పెట్టిన చెట్టుకు దానికి ఫలాలు అయితే అంటే ఫ్రూట్స్ అయితే చాలా హ్యాపీ ఉంటుంది మీరు ఇన్ని గణం పెట్టేసి నాకు తెలిసి మీరు అంటే మీకు ఇంత పని చేస్తున్నా ఇన్ని చెట్లు మెయింటైన్ చేయాలంటే చాలా వరకు ఉంటుంది అది అసలు ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తారమ్మా ఎర్లీ మార్నింగ్ మేమేంటంటే మనకి వర్షాకాలము పెద్ద నీళ్ళు అక్కడ శీతాకాలం కూడా నీళ్ళు అసలు అన్నిటి కాలాల్లోకి మొక్కలు పెంచాలంటే శీతాకాలం కష్టం ఎందుకంటే శీతాకాలము మనకి చలి ఉంటుంది మొక్కకి నీళ్ళు పోసామంటే తట్టుకోలేదు అందుకని మొక్కకి శీతాకాలంలో కొంచెం ఎండ వచ్చినా నీళ్ళు పోస్తే కొంచెం పర్వాలేదు ఈ ఎండాకాలం అనుకో మనకు తెలుస్తుంది మార్నింగ్ ఈవినింగ్ పోయాలి వర్షాకాలం అనుకో లాస్ట్ ఇయర్ అయితే పడ్డ వర్షాలకి మూడు నెలలు నేను నీళ్ళు పోయిలే నాకు ఎక్కువ నేను ఎండాకాలంలో మొక్కలు బాగా పెంచుకుంటా కూరగాయ మొక్కలు అన్ని నాకు ఎండ బాగా వస్తుంది ఆ టైంలో కాబట్టి అందుకు ఇంత పచ్చగా ఇట్లా హనీ బీస్ అన్ని నాకు మిద్ది మీద తిరుగుతా ఉంటే అదే అది మనకి తేనెటీగలు అన్నీ నాది మిద్ది మీద ఉంటాయి అవే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేసుకుంటాయి మిద్ది మీద ఏంటంటే 
మనం పాలినేషన్ చేయాలి హ్యాండ్ పాలినేషన్ కంపల్సరీ చేసుకోవాలి మిద్ది మీద ఉన్నందుకు ఎందుకంటే పొల్యూషన్ కి అవి ఈ పెరుగుతూ కష్టం మనం సేంద్రీయ విధానంలో చేసుకుంటే ఇలా తుమ్మిదులు తేనె తీగలు చూడండి అసలు ఎన్నో అవును అసలు అవన్నీ పెరుగుతాయి అసలు మొలక చెట్టు మీద అయితే ఎన్నో ఉంటాయో అందుకే అన్ని మొలక్కాయలు నిలబడ్డాయి నాకు అది ఇప్పుడు రెండో కాపు సమ్మర్ అయిపోయింది మళ్ళీ మళ్ళీ మనకి వచ్చినాయి అట్లా ఈజీగా కాదమ్మా ఇప్పుడు ఇన్ని మొక్కలకి మీరు వాటర్ పోయాలంటే చాలా కష్టం నీరు అందించాలంటే చాలా కష్టం అసలు ఇట్లా చేస్తారు చెప్తాను అది మీకు చెప్పలేదు ఇందాక నేను ఏం చేస్తాను నా ఐడియాతో నేను ఒక డ్రమ్ లో నీళ్లు కలిపేసుకుంటా ఓకే దానికి ఒక హాఫ్ హెచ్పి మోటార్ పెట్టుకుని ఆన్ ఆఫ్ కింద పెట్టాను పెట్టి మనం ఇక్కడ పైకి వచ్చే లోపు నీళ్లు వేస్ట్ అయిపోతాను ఇక్కడ ఆఫ్ పెట్టుకున్నా అక్కడ ఆన్ ఆన్ కొంచెం వదులుతా వచ్చి ఇక్కడ పైకి వచ్చి వదులుతా వదిలి నేను మోటార్తో పడతా ఇదివరకు కూలర్ మోటార్తో పట్టా నేను రకరకాలుగా నాకు ప్రయోగాలు అంటే ఇష్టం అట్లా చేసుకుంటే అన్ని సక్సెస్ అయ్యాను డబ్బులు ఎక్కువ పెంచ ఖర్చు పెట్టకుండా మొక్కలను పెంచుకోవచ్చు అని నా ఉద్దేశం అలాగే నేను పెంచుకుంటూ వస్తున్నా ఇప్పుడు కాకపోతే అందరూ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగస్తులు అందరూ మొక్కలు పెంచుతున్నారు నాలాగా ఈ కషాయాలు ద్రావణాలు చేసుకోలేకపోతున్నారని ఆర్గానిక్ ఎరువులు అని అవి వచ్చినాయి జీవన ఎరువులు అవన్నీ అవన్నీ వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడతాయి అని ఈ మధ్య నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మనం ఎప్పుడైనాను సైన్స్ ఎలా పరిజ్ఞానం వస్తుందో రైతులు కూడా కొత్త కొత్త టెక్నాలజీతోనే పంటలు పండిస్తున్నారు మా మిద్ది తోట కూడా దినదినంగా కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి ఆలోచనలు నేను పడుకున్నప్పుడు వస్తాయి నాకు వాటిని ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చి నేను అప్లై చేసుకుంటా అంతేనండి చక్కగా ఇవి వీటిని మెచ్చుకుంటే ఇవి కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేసే మొక్కలు మనతో మాట్లాడతాయి ఓకే ఈ మా కుటుంబ సభ్యులు అందరూ నా మొక్కల్ని నా మిద్ది తోటని మెచ్చుకుంటున్నారని ఇంకా కాస్తున్నాయండి అవి వీటికి మట్టికి చాలా వీటికి మొక్కలు మనతోనే అవి కూడా సావాసం చేస్తాయి నాకు వాటి స్పర్శ తెలుస్తుందో మా వాళ్ళు మెచ్చుకుంటే మట్టికి నిజంగా నా మిద్ది తోట ఇంకా పచ్చగా ఉంటుంది అందుకని అందరూ బాగా పొగుడుతారు దీన్ని మామిడి చెట్టు కూడా అంతే వాళ్ళు అందరూ పొగుడుతుంటే ఇంకా కాయలు కాస్తాయి అంతే చాలా మంది పొగుడుతుంటే ఎక్కువ పని చేయాలనిపిస్తుంది సేమ్ అంది మొక్క మనిషి ఎప్పుడైనా అందరూ ఒకటే అది నేను నాకు ఏ మొక్కలకైనా కానీ ఆకులు పువ్వులు ఫ్రూట్స్ అందం పండ్లు అందం ఇక్కడ చూడండి ఈ చెట్టు కొంకాయలని చూస్తుంటే అసలు ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాయి అవి ఇట్లా కోస్తాం ఇట్లా కోసుకెళ్ళిపోతాం వండుకుంటాం నా మిద్ది మీదకి వస్తే అసలు ఇక నాకు సో కూరగాయలు బయటకు ఉంటారా మొత్తం ఇక్కడైనా ఇక్కడేనండి ఓకే మా కూరగాయల షాప్ వాళ్ళని అడిగినా చెప్తారు ఇక్కడ పుదీన ఉంది కరివేపాకు ఉంది కొత్తిమీర ఉంది వంకాయ ఉంది టమాటో ఉంది ఎప్పుడన్నా ఇంటికి బాగా గెస్ట్లు ఎక్కువ మంది వస్తే అప్పుడు కొంట నాకు ఎందుకు అబద్ధం చెబుతుంది ఇష్టం ఉండదు నేను కొన్నానంటే కొన్నానంటాను నాకు మా మిద్ది మీదకి వస్తే ఆ మేము ఉండేది ఇద్దరం మాకు ఏదో ఒక ఆకుకూర వచ్చేస్తుంది అదే ఆకుకూరలు కూడా మనకు తోట కూర బచ్చల కూర చుక్క కూర చుక్క కూర ఇన్ని రకాల కూరగాయలు ఉన్నాయి మైక్రో గ్రీన్స్ పెంచుకుంటాను నేను మెంతి కూర అన్ని ఉంటాయి కానీ అమ్మ నాకు మీరు అబద్ధం చెప్తు చెప్పారనిపిస్తుంది ఎక్కడంటే ఇక్కడ ఒక మొక్క మనం థౌసండ్ రూపీస్ అన్నారు ఇక్కడ హైయెస్ట్ మొక్క ఏదంటే థౌసండ్ రూపీస్ అన్నారు కానీ ఇవన్నీ హైదరాబాద్ లో ఎక్కువ రేట్లు ఉంటాయి కదా నిజం అండి నేను ఎన్ని బాపట్ల మా అత్తగారు ఊరు బాపట్ల అంకుల ఊరు అక్కడ నేను ఏ ఊరు వెళ్ళినా అంకులు ఎప్పుడు అంటారు ఏ ఊరు మన ఊరిని మనం అక్కడే నేను షాపింగ్ చేస్తా అట్లా నాకు అలవాటు అక్కడ రవి గార్డెన్స్ లో తీసుకున్నా ఆయన నాకు వంద రూపాయలకి ఇచ్చారండి నేను తెచ్చి ఇంకా మా చుట్టాలకి మా ఫ్రెండ్స్ కి ఇచ్చాను చాలా ట్రైన్ లో అయితే బాపట్ల అటు సైడ్ తక్కువ ఉన్న ధరను ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చి ఇక్కడ వీళ్ళు బిజినెస్ చేస్తారు రాను ఇప్పుడు మొక్కలు ఎక్కువ కొంటున్నారని ఈ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మొక్కలు రేట్లు పెరిగినాయి నేను వంద రూపాయల కంటే ఎక్కువ నేను కొన్న అంకులు కొన్నారు అది వెయ్యి రూపాయలు పెట్టి నేను నా చేత్తో నేను కొన్న నాకు అసలు చాలా చిన్న మొక్కను పెంచుకుంటూ అలవాటు నేను అంత అన్ని చిన్న చిన్న మొక్కలే అప్పుడు ఆ మొలక్కాయ కూడా ఇత్తనంతో పెట్టిన మొలక చెట్టి ఓకే దాన్ని మళ్ళీ ప్రూన్ చేసేస్తా హార్డ్ ప్రూన్ చేస్తా నేను అన్ని చెట్లు హార్డ్ ప్రూన్ చేస్తాక మళ్ళీ చిగురు వచ్చి మళ్ళీ కాయలు వస్తాయి సో ఇప్పుడు ఆ పెద్ద చెట్టును మనం అట్లా చేసేటప్పుడు ఎవరన్నా ఎవరన్నా పిలుస్తారా నా దగ్గర అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయండి ఓకే నా పనులన్నీ నేనే చేసుకుంటా అన్ని నేను కొనుక్కున్నాను ఇప్పుడు అంత పెద్ద చెట్టును కూడా మీరు చేస్తారు ఇంత లావు మీకు కింద చూపిస్తాను ఇంత లావు మామిడి చెట్టు కూడా నేనే కోసుకుంటా ఓకే కోసుకుంటాను చిన్న చిన్న కట్ చేసుకుంటాను తీసుకెళ్తాను అంతే నేను వాళ్ళు పత్తి చిన్న పనికి ఎందుకు నాకు ఇంట్రెస్ట్ నా ఇంట్రెస్ట్ తో నేను మ్యాంగో హార్వెస్ట్ కొనుక్కున్నాను మనం రంపాలు కొనుక్కున్నాను అన్ని పైనుంచి మొలక చెట్టు మొత్తం నేన
నిజం చెప్పాలి నేను ఖరీదు కట్టలేదు ఎందుకంటే నా ఆనందం అది నా పిల్లలు కూడా నాకేమన్నా కొనిపెట్టాలన్నా అమ్మకి చీరలు కూడా వద్దు అంటుందని నా పిల్లలు కూడా ఆఖరి కోడలు కూడా మొక్కలే పంపిస్తుంది నాకు ఇష్టం పుట్టినరోజుకి పెళ్లి రోజుకి మొక్కలు పెట్టేదాన్ని ఇప్పుడు ఫుల్ అయిపోయిందని ఇంకా నేను అసలు నేను కూడా తప్పు చేసిన అసలు నేను వచ్చేటప్పుడు ఏదైనా చెట్టు తీసుకొని రావాల్సింది ఒక ప్లాంట్ తీసుకొని రావాలి నేను నీకే ఇచ్చి పంపించేదాన్ని ఎందుకంటే పెడదానికి కూడా ప్లేస్ లేదు నా దగ్గర సో అంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎవరెవరికి ఇష్టం అంటే ప్లాంట్స్ పెంచడం అందరికి ఇష్టం అండి అంకులకి ఇష్టం ఫస్ట్ అసలు నేను అసలు మీకు ఎట్లా వచ్చింది మక్క అంటే ప్లాంట్స్ పెంచడం మా అమ్మమ్మ మల్లి ఊర్లో మా నాయన మల్లి ఊర్లో మేము ఎప్పుడు మొక్కలు పెంచేవాళ్ళం నేను ఏడో తరగతి చదువుతున్నప్పుడే ఒక దూరదర్శన్ అప్పుడు దూరదర్శనలో మామిడి చెట్టు అంటు కడతో నేర్చుకుని ఒక మామిడి మొక్కను పెంచి అంటు కట్టి నాటాను అది ఇప్పుడు హైవే అయింది మద్రాసు కలకట్టా హైవే హైవే మీద ఉండేది మా అమ్మమ్మ మల్లి ఇల్లు ఆ చెట్టు వాళ్ళు ఇప్పటికీ రోడ్డు డెవలప్ చేసిన ఆ చెట్టు అట్టాగే ఉందండి అసలు ఎన్ని కాయలు కాస్తుందో నాకు అది చాలా సంతోషం అట్లా నేను నా నా సొంతంగా నేను గ్రాఫ్టింగ్ చేసుకుంటాను ఎయిర్ లేరింగ్ అన్ని వచ్చు నాకు నేర్చుకున్నా అన్ని ఇంట్రెస్ట్తో చేసుకుని అందరికీ ఇవ్వచ్చుగా అంటే అంత టైం లేదండి నిన్ను మొక్కలు చేసుకుని ఇంట్లో నాకు ఎక్కువ బంధువులు వస్తారు నాకు టైం సరిపోదు ఇస్తానికి అందుకని ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఇక్కడ కొనుక్కోండి నేను కూడా ఇక్కడ కొనుక్కుంటానని చెప్తాను కానీ విత్తనాలను సేకరించలేను టైం ఉంటే ఇచ్చేదాన్ని సో ఇంతకుముందుకు సార్ గారు చెప్తున్నారు కింద సో మా ఆవిడతో పాటు మా మనవరాలు కూడా తయారైపోయింది మొక్కల కోసం అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అసలు ఏంది ఆ స్టోరీ ఏంటి ఆ స్టోరీ ఏంటంటే ఫస్ట్ మా పెద్ద అబ్బాయికి ఇష్టం వాడి పేరు యశ్వంత్ చిన్నప్పుడు నైంటీ వన్లో పెట్టినప్పుడు అమ్మ పని చేస్తుందని చెప్పి నాకు మొక్కలన్నిటికీ నీళ్లు పోసేవాడు చిక్కుడుగాయలు బస్తాలు బస్తాలు కోసేవాళ్ళం బొప్పాయిలు అందరికి అప్పట్లో ఇల్లు తక్కువ ఉన్నాయి అందరికి ఇచ్చి పంపించేవాళ్ళం అట్లా వాడికి అలవాటు అయింది వాడి నుంచి మా చిన్నోడికి అలవాటు అయింది మా చిన్నోడు పక్షులను కూడా పెంచుతాడు ఇప్పటికీ వాడు అమెరికాలో ఉన్నా కూడా పక్షులను పెంచుతాడు వాడు వాడి రూమ్ లో పక్షులు ఉంటాయి అట్లా వాడికి మొక్కలు మెయిన్ చెప్పాలంటే ఎక్కువ మొక్కలు మా చిన్నోడు ఇంట్రెస్ట్ తో నేను ఎన్ని పెట్టినాయి సో ఇప్పుడు ఏమైంది కోడలు వచ్చింది తనకే ఇంట్రెస్ట్ మా మనోరాలు మూడేళ్ళు అండి ప్రతి ఆదివారం శుక్రవారం కంపల్సరీ నర్సరీకి వెళ్తాం వాళ్ళు మొక్క కొనుక్కొస్తాం ఒక మొక్కలు పెడతాం వాటిని నాకు వీడియో పంపిస్తాం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆ చిన్న పిల్లకి కూడా మొక్కలు పెంచాలి ఎందుకంటే దాన్ని పుట్టినప్పుడు మేము చూపించాను ఇది బొంబులు బి ఇది ఇది అని ఆ చెట్టు నుంచి రోజు మా ఇండియా వచ్చి నా మిద్ది మీదకి వచ్చి రోజు చెర్రీ టమాటాల ఐదారు కోసుకుని తింటాం అలవాటు అయింది సో అది మర్చిపోకుండా అక్కడ మొక్కలు పెంచి పెంచుకుంటే మాకు సంతోషంగా ఉంది మన దగ్గరికి స్కూల్ పిల్లలు కాలేజ్ పిల్లలు అందరూ రావడం జరుగుతుంది స్కూల్ పిల్లలు వస్తారండి స్కూల్ పిల్లలు వచ్చి అసలు వాళ్ళ సంతోషం చూస్తే నాకు ఇవన్నీ గుచ్చుకుపోతాయి ఏమని భయం అందుకని ఇప్పుడు నేను దగ్గర దగ్గర పెట్టాను కదా అందుకని అవాయిడ్ చేస్తున్నా ప్రూనింగ్ చేసినాక మళ్ళీ వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఉంటుంది సో ఇదంతా పక్కన పెడితే మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో యూట్యూబ్ లో చాలా మంది మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడగడము అంటే ఇది ఎట్లా చేస్తున్నారు అట్లా చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని చాలా మంది ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుంటున్నారు అంట సో వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎట్లా అప్రోచ్ అవుతున్నారు వాళ్ళు నన్ను ఏం అప్రోచ్ అవ్వరండి నా ఛానల్ చూసి వాళ్ళు పద్మ అంటే వీడియోలు చూసి మేము ఛానల్ పెట్టాము థ్యాంక్స్ టు పిన్నాక పద్మ అని అసలు ఆ యూట్యూబ్లో ఎత్తితే వంద మంది పైనే ఉంటారు నా ఇన్స్పిరేషన్ పిన్నాక పద్మ అండి అని పెద్ద పెద్ద యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు బాగా ఎదిగిన వాళ్ళు కూడా నా పేరు చెప్తున్నారు వాళ్ళకి నేను పర్సనల్గా కాదు కామెంట్లోనే థ్యాంక్స్ చెప్పాను నేను ఎప్పుడైనా చూస్తూ ఉంటాను కదా నా పేరు చెప్పంగానే సంతోషం అనిపించి థ్యాంక్స్ అని నేను వాళ్ళకి నేను థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకున్నా ప్రతి ఒక్కరికి నేను రిప్లై ఇస్తాను ఈజీ ఈ బిజీ ప్రపంచంలో లైక్ షేర్ అని అడగనని వాళ్ళు నేను వాళ్ళకి తెలుసు పద్మ అంటే టైం వేస్ట్ చేయకుండా వచ్చి ప్రతి వీడియోలోనూ ఒక యూజ్ఫుల్ టిప్ అయితే ఉంటుందండి నాకు తెలియకుండా దేవుడే పలికిస్తాడు నేను అంత నాకు లోక జ్ఞానం లేదు కానీ నేను ఎన్నోసార్లు అంటాను ఈ మొక్కల దగ్గరికి వచ్చి అంకుల్ కెమెరా పుచ్చుకోగానే నన్ను దేవుడే పలికిస్తున్నాడు అని నేను ఎన్నోసార్లు నా వీడియోలు చూసి నేనే నవ్వుకుంటా నాకే అర్థం కాదు అని నిజంగా ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఎవరైనా ఎంత కష్టపడి ఏదైనా చేస్తే అది ఎప్పుడు బయటికి రావాలో అప్పుడు బయటికి పక్క వస్తుంది కష్టపడే వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నా సో ఏంటంటే ఒకసారి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఫ్లడ్స్ రావడం జరిగింది త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో చాలా మందికి అప్పుడే బయట అంటే పిన్నాక పద్మ గారు అప్పుడే బయటికి రావడం జరిగింది అది కూడా ఎట్లా వచ్చిందో అంటే మ్యా అంటే అమ్మని అడిగి తెలుసుకుందాం సో చెప్పండి అమ్మ మీరు ఫస్ట్ నాకు ఈనాడు పేపర్ వాళ్ళు వచ్చి రాసుకున్నారు
వెనక్కి వెళ్ళాలని చెప్పి మా ఇంటికి వస్తే వంటింట్లో నుంచి వెళ్ళాలంటే అది తాళం వేసింది మెట్లెక్కి వచ్చారు నేను ఆయనకి చెప్పలే ఇట్లా మొక్కలు ఉన్నాయని ఆ బిల్డింగ్ మర్చిపోయి ఆ నీళ్లు మర్చిపోయి నా మొక్కలు చూసి ఆయనతో పట్టు వచ్చిన ఆంధ్రజ్యోతి సాక్షి అందరూ ఇట్లా నాది ఫోటోలు తీసుకుని రాసేసారు నాకు తెలీదు మా ఊరి నుంచి నాకు చెప్పారు ఇట్లా నువ్వు పేపర్లో వచ్చావంటే మేము అప్పుడు పేపర్ చూసుకుంటే తెలిసింది అలా తెలిసి గాంధీ గారు మనం మారుదాం మన నగరాన్ని మారుద్దాం అన్న కాన్సెప్ట్లో నాకు ఒక ఇన్విటేషన్ పంపించారు ఒక పాస్ మేము అనుకున్నాం మాకు ఇట్లా ఫ్లడ్స్ వస్తున్నాయిగా మా బజార్లో ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి అందరూ నైబర్స్ అందరూ మాట్లాడటానికి పంపించారు మన సమస్యలు చెప్పు డ్రైనేజీల గురించి అట్లా ఇట్లా అని అక్కడికి వెళ్ళినాక మనకి అప్పుడు కమిషనర్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఆయన పిన్నాక పద్మగారు రామ్ అంటే అవునంటే మీకు అవార్డు వచ్చింది అన్నారు ఎందుకండి సార్ అంటే నువ్వు కిచెన్ వేస్ట్ మున్సిపల్ వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా కంపోస్ట్ చేస్తున్నావు నువ్వు పర్యావరణాన్ని ఇట్లా చేస్తున్నందుకు మనం మారుదాం మన నగరం ఎప్పుడైనా మనం మారితేనే నగరం మారుతుంది దాంట్లో నీకు అవార్డు వచ్చింది అంటే అయ్యో అంకుల్ లేకుండా అవార్డు తీసుకుంటాం ఎట్లా అంటే మీకు ఒక్కరికే లోపలికి ఇంకో పాస్ లేదంటే అంకుల్కి ఫోన్ చేస్తే గాంధీ గారిని అడిగి ఎమ్మెల్యే గారిని అంటే అడిగితే ఆయన అంకులకు కూడా పాస్ ఇస్తే అట్లా వీడియో తీ అక్కడ ఆయన దగ్గర అవార్డు తీసుకున్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరి ఆరున బెస్ట్ హార్టికల్చర్ అవార్డు ఇచ్చారు ఐదు సంవత్సరాల కింద ఆరు రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పద్దెనిమిది అంటే ఐదు సంవత్సరాల ముందే అట్లా తర్వాత ఇక సాక్షి పేపరాలు చూశారు అట్లా సాక్షి ఆదర్శవంతం టెర్రస్ గార్డెన్ అన్న వాళ్ళు ఆంధ్రజ్యోతి ఇల్లే వ్యవసాయ క్షేత్రం నమస్తే తెలంగాణ అట్లా అన్ని పేపర్లోకి వచ్చాను వచ్చినాక రోజుకి ఆ పేపర్లో పడ్డాక ఒక రోజుకి పది మంది ఇరవై ముప్పై మంది కూడా వచ్చేవారు అందరికీ ఓపిక్గా చెప్పేదాన్ని ఎప్పుడన్నా ఒకరికే చెప్పలేదు అనుకో తర్వాత వాళ్ళు కూడా వచ్చారు హ్యాపీగా అందరికీ చెబుతున్నాక మా ఫ్రెండ్ చెప్పింది ఇట్లా యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు అంటే పిల్లలు సాఫ్ట్వేరే అంకులకి తెలుసు మరే ఒకటి యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయండిరా అంటే వాళ్ళు పట్టించుకోవాలా సరే నేనే సోషల్ మీడియాలో నేర్చుకుని మన ఆయన పేరు హబీబా ఆయన పేరు ఏదో ఉంటుంది ఒక ఆయన ఆయన అది వీడియో చూసి నేను ఎలా చేయాలంటే ఈ నేరేట్ చెట్టు వీడియో నాకు కాయలు కాసింది ఉంది అప్పుడు హెచ్ఎం టీవీ వాళ్ళు వచ్చారు ఆ వీడియోని అప్లోడ్ చేసి పిల్లలకు పంపించా నా టైటిల్ కూడా ఎప్పుడు అంట పట్నంలో పల్లెటూరు మా ఇల్లు అని అదే టైటిల్ పెట్టుకున్నా పెడితే మా చిన్నవాడు ఇప్పటికీ నాకు గుర్తు మా చిన్నవాడు ఓహో పెట్టేసావే అన్నాడు అది నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది మా పెద్దాడు ఇట్లా పెట్టాడు పెద్ద ఆయన పేరు చెప్పిన చిన్న ఆయన పేరు చెప్పలేదు మరి ఫీల్ అవుతాడు చిన్న ఆయన శ్రీమంత్ పెద్ద ఆయన పేరు యశ్వంత్ యశ్వంత్ శ్రీమంత్ బాగుంది వాళ్ళ పేర్లు అట్లా పెట్టుకున్నాం పెట్టుకున్నాక ఎడిటింగ్ అంతానండి నేనైతే ఏమీ నాకు అసలు యూట్యూబ్ పరిజ్ఞానం లేని వాళ్ళం మేము యూట్యూబ్ పెట్టి ఎడిటింగ్ తమ్మునైలు అన్నీ నేనే చేసుకుంటా అంకులు నాకు వీడియో తీసి పెడతారు కానీ చాలా గ్రేట్ అమ్మ మీరైతే నేను నిజం చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇన్ని మొక్కలను పెంచడం కాకుండా వర్మి కంపోస్ట్ అసలు ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తారు అవన్నీ రీసెర్చ్ చేయడం మొక్కలకి ఏదన్నా హాని జరిగితే వాటిని అంటే ఎట్లా నివారించాలని తెలుసుకోవడం ఇవన్నీ చూస్తుంటే మళ్ళీ వాటర్ని కూడా వాటర్ కూడా ఒకటే దగ్గర మనము స్విచ్ ఆఫ్ స్విచ్ ఆన్ అని ఉంటుంది కానీ అంటే రీసెర్చ్ చేసి కింద ఆన్ పైన ఆఫ్ పెట్టడం ఇది కూడా అసలు మీరు ఎట్లా థింక్ చేసి ఎట్లా చేస్తారు సో అంకుల్ సపోర్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది మీకు అంకుల్ సపోర్ట్ నాకు అసలు ఫుల్ అండి అంకుల్ నేను చెప్పాలంటే నాకు గాడ్ గిఫ్ట్ అంట ఎందుకంటే ఆడపిల్లకి ముందుకు వెళ్ళాలి భర్తకి వెనక ఉండి నేర్పి ఏదో అంట నాకు తెలీదు ఆ సామెత నా వెనక మట్టి కాదు నా ముందు అంకులే ఉన్నారు నాకు అన్ని నా పెళ్ళైన కాడి నుంచి అన్ని నేర్పారు అంకులు అన్ని మొత్తం అన్ని నేర్చుకుని అంకులకి ఎప్పుడు మేము థ్యాంక్స్ చదువుతాం అన్నీ అర్థం చేసుకుంటారు వాళ్ళు వీళ్ళు కోర ఉండలేదు అనుకోండి ఈ పనులు అయిపోయినా ఏమనరు చాలా హెల్ప్ చేస్తారు అంకుల్ నాకు నేను చెప్పాను కదా కానీ నా వీడియోలో అంకుల్ని నేను చూపించాలనుకుంటున్నా సో అంకుల్ రండి సో నేను ఇంట్రడక్షన్లోనే ఇద్దరు పేర్లు చెప్పడం జరిగింది సో నేను పక్క అంటే సార్నే మీకు చూపించాలనుకున్నా సో చాలామంది చూసి ఉండొచ్చు కానీ చాలామందికి కూడా తెలియాలి అంటే ఒకరు కష్టపడుతున్నారంటే వాళ్ళ తోడు ఎంత అంటే సపోర్ట్ చేస్తారు అనేది అంటే వీళ్ళిద్దరిని చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది సో చెప్పండి సార్ మీరు అంటే ఇన్ని మొక్కలు పెంచుతుంటే ఎట్లా అనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది అండి యాక్చువల్గా ఏంటంటే డైలీకి మాకు ఇదే ప్రపంచం వేరే ప్రపంచం లేదు ఇక ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళాం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఈ గార్డెన్లోనే టైం పాస్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే ఇట్లా టైం పాస్ చేసుకుంటా మనం పండించుకుని మనమే కోసుకుని మనమే వండుకుని మనం తింటుంటే ఆ ఆనందం చెప్పలేము యాక్చువల్గా ఈ ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ అన్నీ మనమే పండించుకుని మనం తిం
అందరూ ఫీల్ అయితే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది కానీ ఇన్ని ఇన్ని మొక్కలను నేనైతే ఫస్ట్ టైం చూడడం సో నేను మీ దగ్గరకు వచ్చినందుకు అదృష్టంగా భావిస్తున్నా మీ ఆశీర్వాదాలు నాకు ఎప్పుడు ఉండాలి సో మీరు ఇద్దరు నన్ను ఆశీర్వదించండి లేదు లేదు అసలు ఇంత ఘనం చేయాలంటే చాలా మీలాంటి వాళ్ళందరూ బాగా వృద్ధిలో రావాలని నేను ఎప్పుడు కోరుకుంటాను మంచి మంచిగా ఎదిగి ఎప్పుడు జీవితంలో పైకి వెళ్ళి నాకు అలా సంతోషం అయితే శ్రావణ అన్న చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే నీ వల్లనే ఇంత దూరం రాగలిగిన ఎందుకంటే అసలు నాకు అమ్మగారు నాకు తెలియదు ఫస్ట్ సో శ్రావణ అన్నే నాకు చెప్పడం జరిగింది ఇట్లా నువ్వు ఇట్లా మంచి మంచి చేస్తావు కదా శివ ఇక్కడికి వెళ్ళు అమ్మ మంచి పని చేస్తుంది సో అమ్మను నువ్వు వీడియో తీయాలి నువ్వు ఇంటర్వ్యూ చేయాలి అంటే సో రావడం జరిగింది సో ఇక్కడికి వచ్చినాక శ్రావణ అన్న అసలు నీ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను లేదండి శ్రావణ ఎవరో కాదండి మన కుటుంబ సభ్యుడి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ ఇట్లాంటి పనులు మీరు ఎన్నో చేయాలని చెప్పేసి ఇంకా మీ ఇప్పుడు వేల మొక్కలు ఉన్నాయి ఈ వేల మొక్కలు లక్ష మొక్కలు కావాలి నేను కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలి ఇక్కడికి వచ్చి గడపాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ కూడా ఆదాన్ టీవీ వాళ్ళకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చదువుతున్నానండి మీ వీడియోలు కూడా మేము చూస్తాము చాలా బాగుంటాయి మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఫస్ట్ టైం నేను మన ఇంటికి వచ్చాడు శివ చౌదరి మాకు హ్యాపీగా ఉంది నీ యాంకరింగ్ కూడా చాలా బాగుంది అడిగి అడిగి మరీ క్వశ్చన్లు క్వశ్చన్లు చేసి నా దగ్గర ఉన్న సబ్జెక్టుని కొంచెం తీసుకున్నాడండి కొంచెం తీసుకున్నాడంటే ఇంకా ఎక్కువ తీసుకోవాలి మరి టైం సరిపోదు కదా మీకు కూడా బోర్ కొడుతుందండి మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు ఈసారి నేను మీకు నేను ఎలా స్ప్రేయర్లు చేస్తాను అవన్నీ మీకు చూపిస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే అండి